this is a disclaimer. This podcast that we created is for entertainment purposes only and is exclusively made for adults. Minors are not allowed to listen here. Please be reminded, our dear listeners, that there are profane words spoken here. We also do not intend or promote hate, discrimination, political propaganda, religious mockery, or any messages in our podcast that can create feud and division to other people. We suggest that you proceed according to your discretion. This is the Row 5 Dudes Podcast. Welcome listeners and let's have some fun. Good day! Long time no see mga tol. Ito po ang ating Row 5 Dudes Podcast. Ito po si Mix Akachito. Yung mga kasama po wala ko muna. Busy. So, ako muna magpa-podcast ngayon. Um, batiin ko muna ang ating fellow YouTuber na si Ina Taag ang ating singer sa Baguio. Check out po yung channel mag-subscribe po sa kanya. Okay? So ngayon meron akong topic na gusto kong i-share sa inyo is yung Pinoy Pride. Pero uh, ba't bigla akong naisip ang Pinoy Pride na to? Actually na-browse ko na yung Twitter ko oh, kanina lang Twitter kasi hindi ko na masyadong ginagamit so bigla ko lang na uh, isip pang buksan so tinignan ko, tinignan ko yung mga tweets ng mga friends ko dun and nakita ko sa trending, in the Philippines lang yun sa, sa nakita ko sa trending list number one is Pinoy Pride nakita ko yung Pinoy Pride, ano kayong hashtag to ano kayong nilalaman na hashtag at ano kayong nilalaman na post na to, so yun, clinic ko yun So nakita ko, ayun, may mga may kumakanta, Pinoy Pride. Nakita ko si yung video ni Catriona Gray, Pinoy Pride. Kaya yung nakita ko sa karamihan ng mga posts niya is mga nang Pinoy Pride, hash, hashtag Pinoy Pride is yung may isang YouTuber na babae na biglang sabi na na kwando siya, na huli na polis sa Hawaii, sa USA dahil nilabag ang, kanyang, ang kanilang batas quarantine. Alam naman natin na sa, ngayon, sa panahon ngayon, ang daming ang daming protocols na dapat sudin para lang maibsan o mga mas slow spread ng coronavirus. Um, actually, medyo na ako na ako, medyo nalukot ako sa sinabi nila na ganong Pinoy Pride na Pilipina, pumunta doon sa ibang pansan na huli, sasabi nila Pinoy Pride. Manakakalukot yun. Eh, mas maganda na, na maging Positive naman tayo sa ganitong panahon, di ba? O, ma- o may freedom of speech tayo na sinasabi na gusto mong magsalita na kung ano-ano sa social media. Pero come to think of it, kung sasabi yung Pinoy Pride tas ipapakita may nakulong na kababayan natin na kung lumaba, ganyan-ganyan, tas sabi yung Pinoy Pride. I don't think na hindi na therapeutic yun eh. E, tignan natin yung balita ngayon. Puro, puro mga namamatay sa COVID, na nahahawas sa COVID, parami ng parami. Um, Tapos sasabi yung Pinoy Pride. Eh, may nakulong. Parang tuwang-tuwa pa tayo. Parang hindi, hindi, hindi na maganda yun. Guys, yung sa akin lang kasi, yung Pinoy Pride, dapat yung positive naman. Diba nakilala naman tayo sa buong mundo na pa resilient tayo. O merong merong oras na pwede tayong tumawa or pwedeng mag-choke. Pero ito iba na 'to eh. Usipin mo, kababayan natin kinulong. Eh din ang kinulong uh, pinakita ng klabag sa batas sa ibang bansa. Para sa bigyan Pinoy pride. Hindi hindi maganda 'yun. Para sa akin yung resiliency natin is sana huwag naman natin haluan ng negativity negativity in which nakadagdag sa anxiety or sadness or depression ng tao ngayon e alam naman natin na ngayong, ngayong panahon ng unos ngayong pandemic is actually ang dami, ang dami nalulungkot ngayon ang dami talaga yun, madaming nawala na trabaho yun, number one nawala na trabaho mga negosyo nawala tapos ultimo yung sa negosyo ultimo maliliit or malaki mo malalaki ang daming daming nawala daming nalugi 
So sino hindi malulukot nun, 'di ba? Oh. Isipin natin yung mga ibang gustong pumunta sa ibang lugar sa Pilipinas. Eh kita natin sa mga balita is mga stranded 'yan. Tas ang pangit na kasi yung nakita ngayon natin sa social media is na sinasabi yung sumablay lang yung isang kababayan natin na or may kinawak masama sa lalo sa ibang bansa sabi na pinoy pride guys wag tagalan na natin yung ganyan wag na natin isipin din yung sub, yung number of cases dito sa Southeast Asia na number one tayo Philippines which is totoo pero uh, wag naman natin sabihin na pinoy pride na naman diba lalo na yung sa makikita natin na may nag-uwerga, ganyan-ganyan. O may mga pasaway, hindi mo mawala yan. Ang, ang dapat tanggalin natin ngayon sa social media or sa pag-isip natin is yung dinadowngrade natin yung sarili nating race. ba diba? Dapat, kahit o paano, isipin din natin na maging resilient tayo. Yun yan totoo, Pinoy Pride. Resiliency. Alam mo ba, yung kapanahon na ng gera noon kapanahon ng gera ng, ng Amerika ng Japan noon uh, alam na natin sa story Filipino story natin na pinakita rin na may resiliency ng mga mga kababayan natin na nag-survive sa gera alam na mga bayani natin hindi rin natin alam sobrang sobrang ano yan eh, sobrang nagpapakasakripisyo para sa bayan natin yung totoong resiliency yun yung totoong yun ang totoong Pinoy Pride yung uh, papa, patibayan ng loob kumbaga so yung sasabihin natin na uh, sisiraan yung sarili nating race dahil sa pagkakamili ng iilan eh muna mo sana nating gawing gawing issue or gawing gawing katawa-tawa kagawing uh, chismis topic which is actually hindi siya therapeutic hindi na siya helpful sa atin um, yung um, pagtuon na lang natin ng pansin is yung kahit yung maliliit lang na or katiting na sipag natin resiliency na makasurvive tayo araw-araw sa ganitong pandemya yun ang para sa akin ang totoong Pinoy Pride hindi lang yung nanalo si Pacquiao sa sa boxing nanalo si Catriona or si Pia ng Miss Universe or yung mga hindi lang yung mga international artist na may dugong Pilipino is sasabi na ng Pinoy Pride yun lang parang mag-hold naman tayo maging selective sa ating pagiging faithful sa ating resiliency or sa ating sariling race kundi yung sa ating resiliency at sa pagiging ano na mag-aalang hospitable sa hindi lang sa kababayan natin pati sa mga ibang lahi ganun po yun pati kasi pagan ako sa panahon ngayon this na uh, huwag nyo po nating gawing masama or gagawin mas masama yung ginawa ng ating mga kababayan sa ibang bansa. Pagkos, um, since Christian country po tayo, marami sa ating mga Christian, ipagdasal na lang natin sila na na umuki sila, na malutas yung problema nila kasi di rin natin alam kung gaano o ano yung nararamdaman nila nung, nung kumalat yung ganong balita eh, siyempre, kung sino kung sino may para nasisira, siyempre anong nararamdaman natin, di ba? Masakit din yun. Eh, akala mo na nakita mo sa social media na expressionless face yung mga yan. Eh, manhid na sila, hindi. Hindi po ganun. Mahirap din yung na, ano, na pag-uusapan na, na bibigyan ng masamang imahe dahil sa isang pagkakamali. Okay? Hindi, hindi yun kwan hindi yun Pinoy trip actually hindi kwan yan hindi hindi maganda yan okay 
yung pagbabash or pagtingin lang sa maliit lang na pagkakamali ay hindi ito Pinoy trait. Because wala ito kinalaman sa race, okay? Tapos natanggalin lang natin yung ganong mentality, okay? Hindi ibig sabihin yung pagiging judgment that is Pinoy ka agad. Pinoy mistake, no? Huwag yung ihahalo yung word na Pinoy sa isang uh, common na pagkakamali or negative attitude na nangyayari dito sa lugar natin, okay? Huwag po sana nating gawing um, or yung term na gine-generalize ang, ang isang pagkakamali sa race, okay? Guys, um, ang totoong Pinoy pride ulit is simple. Um, maging unawa, maunawain po tayo, maging magalang po tayo, Okay? Huwag na nating tanggalin yung traditional Pinoy natin na traditional Pinoy na na ugali as na magalang na hospitable yan. Yung yung pagmamano, ganyan. Yung mapagbigay na wala kapalit, yun pong Pinoy pride. Tapos yung huli, ako yung resiliency. Wala makakatalo dyan. Tayang nangunguna dyan. Okay? So ngayon po, um, salamat po sa pakipinig sa ating World Cup Kids Podcast. Uh, so ako ang Wilford Chito or Nicolo Nix Gonzales. Um, salamat po sa pakikinig. Ang totoong Pinoy Pride and Resiliency. Yan po yung aking pinakahuling. Pinakahuling sasabihin ko. Okay? Resilient tayo lahat at tandaan po natin ito pandemya na to matatapos din maraming maraming salamat po sa inyo lahat God bless see you po sa susunod na episode bye